Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje eu vim trazer uma lista para vocês dos estádios mais caros do mundo. Separei alguns aqui e vou trazer para vocês. E já digo, se vocês quiserem uma parte 2, que a gente continue buscar os estádios aí que custaram uma fortuna, só deixar nos comentários. E já adiantando que tem um brasileiro nessa lista aí, eu quero que vocês chutem qual é esse estádio. Não vale roubar, eu quero ver quem vai acertar de verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação. Se quiser, vire membro do canal, basta clicar no link da descrição ou no botão Seja Membro aí e vamos embora para o vídeo. Antes da gente começar, eu separei de acordo com os valores em relação ao, a valorização da moeda. Então, assim, tem estádio que é em libra, em dólar, em euro, em real. E no final de tudo eu coloquei em real para a gente ter essa separação. Porque hoje a libra vale mais do que o euro, do que o dólar, enfim. Então, tá nessa separação em relação à valorização da moeda atual. Vamos embora para a lista. E para abrir aqui a nossa lista, o estádio mais barato, muito entre aspas, é o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. O nosso Mané Garrincha, situado no Distrito Federal, foi construído em 10 de março de 1974, reconstruído para a Copa de 2014, tendo sido inaugurado no dia 18 de maio de 2013. Hoje conta com capacidade para 69.349 pessoas e teve seu custo em 1 bilhão e 778 milhões de reais. O próximo estádio é o Estádio Pierre Malroy. O Estádio Pierre Malroy, também conhecido como Grande Estádio Lille Metrópole, é o maior estádio de futebol da cidade de Lille, na França. Foi construído para a disputa da UEFA Euro de 2016 e abriga os jogos do Lille. Ele começou a ser construído em 2009 e sua inauguração aconteceu no dia 17 de agosto de 2012. Ele conta com capacidade para 50.186 espectadores. Teve um custo de 282 milhões de euros, o equivalente a 1 bilhão 824 milhões e 108 mil reais. Então vai ser mais ou menos assim que a gente vai separar. O estádio Mané Garrincha fica aí na última colocação como o mais barato dessa lista, porque ele em reais custa o, o valor dele, e o do Lille, o, apesar de ter custado 240 milhões de euros, é uma moeda muito mais valorizada, então a gente está separando dessa maneira. E eu já aproveito para deixar uma dica para vocês que gostam aí de fazer uma aposta esportiva, ganhar uma renda extra, vocês têm muita gente craque aí, eu conheço muita gente que ganha uma grana com isso, eu vim para deixar a dica do Fogobet. A Fogobet é, uma, é uma, uma casa de apostas aí que está chegando para dominar tudo aqui no Brasil. E eles me convidaram para indicar eles aí para vocês. Então, faço com o maior prazer. O link vai estar tá no primeiro comentário fixado, basta você acessar. Tem bônus para o primeiro cadastro, então aproveita e vai fundo. Continuando na nossa lista, temos o Emirates Stadium. A casa do Arsenal que fica localizada em Londres. A construção do estádio começou em 2004 e terminou em 2006. Sua inauguração foi no dia 22 de julho de 2006. Ele conta com uma capacidade para 63.361 pessoas e teve um custo de 430 milhões de libras, o equivalente hoje a 3 bilhões 198 milhões e 671 mil reais. Dele partimos para o estádio Krestovsk, o estádio russo situado na ilha Krestovsk, em São Petersburgo, a casa do Zenit e da seleção russa de futebol. Tem capacidade para 69 mil espectadores e foi uma das sedes da Copa das Confederações de 2017 e da Copa do Mundo de 2018. Foi construído entre 2008 e 2016, tendo sido inaugurado no dia 31 de março de 2017. Seu custo foi de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o equivalente na cotação de hoje a 5 bilhões 871 milhões 910 mil reais. E vale ressaltar que todas essas conversões são com base nos valores atuais. Então, assim, é, na época que foi feito, com certeza essa moeda, essas moedas eram menos valorizadas em relação ao real do que hoje. Mas é surreal o valor desses estádios. E do Krestovsk partimos para o Wembley Stadium. O Estádio Nacional da Inglaterra, a casa da seleção inglesa localizada no subúrbio londrino de Wembley Park. Conta com capacidade para abrigar 90 mil espectadores e é o maior estádio do Reino Unido e o segundo maior estádio da Europa, ficando atrás apenas do Camp Nou em Barcelona. 
Ele também é o estádio que possui mais banheiros do mundo, tendo 2.618 sanitários. O Wembley é administrado pela Football Association, a entidade máxima do futebol inglês. Foi construído entre 2003 e 2007, sendo inaugurado em 24 de março de 2007. Ele teve um custo de 798 milhões de libras, o equivalente na cotação atual a 5 bilhões 937 milhões e 790 mil reais. E por fim, o atual estádio mais caro do mundo, segundo a valorização da moeda, é o Tottenham Hotspur Stadium, o estádio de futebol do Tottenham em Londres, na Inglaterra. Tem capacidade para 62.062 espectadores e é o maior estádio particular de Londres e o segundo maior de clubes do futebol do país. Sua construção foi entre 2016 a 2019 e sua inauguração foi no dia 3 de abril de 2019. Ele teve um custo de 1 bilhão de libras, o equivalente a 7 bilhões 440 milhões de reais. E até por ser o mais recente aí dessa lista, com certeza é o que eu acho mais bonito. Não é o mais clássico, não é o mais lendário de todos, mas ele é incrível. E na cotação atual, convertendo para reais, mais de 7 bilhões de reais. A gente está falando de 1 bilhão de libras. É muito dinheiro. O Tottenham está investindo, chegou na final da Champions League no ano que inaugurou esse estádio. Não jogava lá ainda, mas é, chegou na final da Champions naquele ano. Mas luta aí para conseguir um título e tá difícil. Perdeu a final aí da, da Carabao Cup pro Manchester City. E enfim, a torcida gosta do novo estádio, gosta da reestruturação, do novo patamar que o clube se encontra, do clube estar aí sempre entre os primeiros colocados no campeonato inglês, ou quase pelo menos sempre. Mas eles querem títulos. E por enquanto não tá vindo, mas acredito que venha mais cedo ou mais tarde aí eles vão conseguir. Eu quero saber a opinião de vocês, qual é o estádio aí mais sensacional de todos esses, porque todos muito caros, quero saber quem que acertou aí que o Mané Garrincha é o estádio brasileiro mais caro, e também, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, que a gente continue trazendo estádios caros, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, visitar a Fogobet aí, primeiro comentário fixado, seja membro, se você puder, tamo junto e até a próxima. We'll